Yung operation na ginagawa natin, yung linis piitan, saka yung dineklara din ni President Rodrigo Duterte, dapat lahat ng government facility ay drug-free lahat. Ang PIDEA lang ang nagtatalaga na maging drug-free facility tayo. Kaya sila ini-invite natin. Kasi kahit pa meron tayong other agency, gaya ng BADAC, ng police, SWAT, hindi pa rin yun marirecognize. Kasi nasa IIR natin na ang PIDEA lang ang pwedeng mag magbigay ng drug-free facility. Uh, ito po yung Oakland Greyhound ng uh, BGMP. Pumunta tayo dun sa mga kubol nila para paamo yan kung mayroong mga kontrabando na nakatago. Pero so far so good, maganda naman yung kubol nila kasi malinis. Hindi kagaya ng iba na magulo yung ano, yung mga tulugan nila. Pero dito sa area natin ngayon, maganda mas mabilis na pagtrabaho yung mga aso natin. Magdadalawang taon ko na rin pong hawak si Kidjet. Ang ugali niya is malambing. Kaso lang po yung ang problema nga po na pag nakakita ho ng aso, talagang galit na galit siya. Hello? Minilalayo ko lang po yung aso ko kasi nang aaway po siya. Pero malambing po siya. Wala pong problema sa, sa tao. Sa trabaho, sir, wala pong problema. Talagang kung ano po yung gusto mong ipagawa sa kanya, talaga susundin po niya. Yun po naman kagustuhan ko po sa kanya kahit ano po yung ituro mo, sumusunod po siya. Kaya kung sabihin po natin may matataas minsan na hindi na po ako pwedeng umakyat, baka bumagsak. Kasi iba po yung bigat natin sa bigat ng aso. Minsan po siya na po yung pinapasampa ko doon. Ito mga K99 unit po natin to ay nakadeploy po to sa ibang regional offices at meron din po rito sa NCR dito po sa K9 headquarters uh, dito po nanggagaling yung mga pinadadala natin dito sa airport, seaport, uh, other event and greyhound operation even on serving of search warrant <coughs> Morning, around 6 or 7 a.m., yung feeding time nila. After nun, magilinis na ng cages, tapos mag-administer kami ng mga multivitamins, mga supplements. Then kung merong may sakit, mag-administer kami ng mga gamot na kailangan nilang inumin. Ringo! Model! kaya siyang hawakan. Pero kailangan muna siyang ilabas sa cage kasi pag nandito siya, medyo excited siya. Parang gusto niya talagang lumabas muna. Nagkakaroon kasi kami ng evaluation. Um, the least is every six months. Tinitignan namin kung 
kaya pa nung dog na mag-sniff out ng drugs. Kasi kung hindi na nila kaya, kahit bata pa sila, pinagre-retire na namin. Pero yung average kasi ng working lifespan nila is hanggang 8 years old na. Nag-hide tayo ng limang substance. Uh, shabu, marijuana, cocaine, liquid ecstasy, tsaka ecstasy. So ang ginagawa namin yan, ipapatitesting namin. Pag wala talaga indication, ini-stop na namin yan. So ito, para sa retard na to. Sikid po, mabait po ito na aso. Kaso lang po maharot siya. Pag nasobran na po yung harot niya, dumadamba siya. Pero hindi po means na pag dumamba, nangangagat. Si kid po, mag-aapat na taon na po siya. Sit. Come. Church. Church. Good. Church. Good. Church. Good. Good. Yes, fine. No. Easy. Easy. Good. Yes, fine. Easy. Fine, sir. Sa ngayon po, maganda naman po yung performance niya kasi yung limang item po na nakalagay dito sa nakatago po, nakuha po niya lahat. Ang ano lang po kasi siya, active po siya, kinakalkal niya. Lalo na po pag mga ganyan, mga stop toys, parang, parang, parang pinaka-reward minsan nila yung mga stop toys na ganyan, nakakalkal po nila. Music